Dear students, welcome to Edu Express. As a video, we have money exchange. Compulsory math class 10 ko money exchange. One topic ko baare mein kya important point aur discussion kar diye sun. Jun tamay aur lai aliye kiti difficult lag na saksa ya to dheri student math jisko confusion raha na saksa. Okay, video start karne banda koi le. Please make sure that you have subscribed our channel. If not, then please subscribe first. Okay, money exchange. Aur thaat paisa saath saath ke. है पैसा साट्ने रो भू को मतलब के भाई पांच सौ को नोट में सौ को पांचवे साटने भर खोजे है हई ये मनी एक्सचेंज को मिनिंग के भाजा विदेशी पैसा री अर्थात रुपया भन है नेपाली को लगी अथवा विदेशी को अर्क अर्क डलर यूएस डलर भन अथवा पाउंड स्टर्लिंग डलर ते गए इंडियन रुपया भाज है तेगरी यूरो यान एसेट्रा एसेट्रा यह विदेश को पैसा रो पैसा रकम लाड़ाखे तबले अभियली प्क्टिकली देखा ने सौ रुपया विदेश को यूएस डलर अथवा कुने फर एक्जापल तबीनेस को लगी म हर एक चोटी डलर भारण कर याद कर डलर मत है सब एप्लिकेबल होके डलर एक्जापल दी एवरी टाइम हई सजी जेनरली हमें बुझी रखे है ओके सौ रुपया रंड्रेड यूएस डलर इक्वल होते हैं सौ रुपया दिता सौ डलर दीदेन नाम लाई अथवा हमें पाइन कें यो भैर हई हो यो कति पाइन त भाई कुछ अर्थात तो एक्सचेंज कर फरक कने त भाई कुछ आँच एटा अब तो जेनरली कसरी हो भादा खेल तो देश को इकोनोमिक ग्रोथ जो देश को करेन्सी रूप पैसा छेस को इकोनोमिक ग्रोथ ते कर अरुण कुरा डिटरमाइन कर इकोनोमिक ग्रोथ ले होने फिर करेन्सी राम को मतलब गुड इकोनोमी नहीं होने पर है तो करेन्सी कति को डिमाण भैर त भाई कुछ जो डलर को केस एक्जापल दी रहूँ मैं जो डलर कति को डिमाण भैर तो वर्ल्ड में डलर यूज करना को जब आवश्यकता पर्स अभी डिमाण होने वो डलर यूज मैं कति कर आवश्यकता भैर और कति डिमाण भैर इसमें करेन्सी रेट डिटरमाइन हो तिंपल बिजनेस को व्यापार को लैंग्वेज में बुझ् सकूँ तब के ट्रम लैंग्वेज भाजा रिनेट कर बुझ् सकूँ कि यदि तेज को डिमाण भू बढ़ है सो करेन्सी बढ़् उ हई अब यह भाग अज अरुण अरुण फैक्टर भी पोलिटिकल स्टेबिलिटी का कुछ अरुण भी हो अब यह सब कुछ हमी जाइन राख् पर्दन इकोनोमिक्स स्टूडेंट ने जाने हम काम ये होता देखी देखाइने हिसाब कर मैथ स्टूडेंट भैस है यदि सब हमें तीर को पार्ट जाने भाई इकोनोमिक्स पढ़ने स्टूडेंट को तो मतलब भैन है ओके अब हमें मनी एक्सचेंज में जाऊँ हाई त मनी एक्सचेंज कर रेट अनुसार यहाँ के भाई इंपोर्टेन्ट टपिक पैले हेर यहाँ तैयार झुक्या सकने टर्म के बाइंग एंड सेलिंग रेट एवं ते पी डिवालुएसन एंड रिवालुएसन संगसंगे कमीशन को केस आँच भैट कमीशन को मनी एक्सचेंज में आँच इस हमें स्पेशली आज को भिडियो में डील करते ओके फर्स्ट स्टार्ट करूँ बाइंग एंड सेलिंग रेट बा बाइंग रेट बने के सेलिंग रेट बने बाइंग कि दर है सेलिंग रेट बेचने दर अब तैयार को कहीं कहीं यो दी डलर को एक्जापल दी भर मैं हई डलर वन इज इक्वल्स टू के होता भादा रुपीज फर एक्जापल वन हंड्रेड टेन छलर वन इज इक्वल्स टू रुपीज वन हंड्रेड इलेवेन छे अब इसी दी रहा तब बाइंग रेट कुन हो सेलिंग रेट कुन हो भाई कुछ छुट्यान पे कसरी छुट्यान गेस कर अलि पढ़े आधार में क्लास में तब पढ़ा यदि न्यू स्टूडेंट हेद एक क्लियर बनाई हाल तब यदि पैल्हे पढ़ी सके स्टूडेंट हेरी रख्छ गेस कर सेलिंग रेट कुछ बाइंग रेट सीम्पल कंसेप्ट कसले घाटा को बिजनेस कर सस्त में कि महंगो में बेचने तो होनी है व्यापारी ने तो पक्की बाइंग रेट कि रेट के होता थोड़े हो सस्त हो रेस पीछे के होता तो एक डलर को लगी एक सौ दस रुपया तिर कि पे क्या ये बाइंग रेट सेलिंग रेट बने एक डलर दिखा खेल एक सौ एगार रुपया लिने हो हई अब यह बाइंग रेलिंग रेट में हम रेट होना इसलिए कन्फ्यूज बनाइ तैयार ये ये कंसेप्ट तो सीम्पल हो कि थोड़े में बेचने धेरे में यह सामा भाव तर यह बाइंग रेलिंग रेट बने हमी बोलिया होने क्या मनी एक्सचेंजर ने बोलिया हो कि बाइंग रेट रेलिंग रेट मनी एक्सचेंजर को लगी बाइंग रेलिंग हमी प्र प्क्टिकली प्रब्लम सल्व करते मनी एक्सचेंज करने कंपनी भर अर्थात राष्ट्र बैंक भर सोचे तो ठावे राखे सोच् पर्व ओके अब यह छोड़ एक फर्स्ट में क्लियरली बुझ कंसेप्ट जेरो बाइंग रेट बने के हो जो बाइंग रेट अफ यूएस डलर यूएस डलर 
किन्ने रेट यूएस डॉलर लाई किन्नु पर्यो कसले अघि मैले भनिसकेको छु राष्ट्र बैंकले अथवा मनी एक्सचेंजरले जेनेरली नेपालको केसमा एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंकले डिटरमाइन गर्छ हैन मनी चेंजरले त्यसमा अलिकति थोरै तलमाथि पार्न सक्छन् हैन अब जो राष्ट्र बैंकको कुरा गर्दै छु म किनकि सरकारी कुरा गर्नु पर्यो लिगल कुरा गर्नु पर्यो हैन ओके राष्ट्र बैंकले कति रुपैया तिरेर नेपाली कति रुपैया तिरेर तिरेर डलर किन्छ दैट इज बाइंग रेट तर याद गर्नु है अघि मैले राष्ट्र बैंक भएर सोच्नु पर्छ भन्ने थिएँ कि थिएन हामी राष्ट्र बैंकमा जाँदै छौ डलर लिनको लागि ध्यान दिनुस् सुन्नुस् है हामी राष्ट्र बैंकमा डलर लिन जाँदै छौ भने हामीले राष्ट्र बैंकबाट डलर ल्याउँदाखेरि राष्ट्र बैंकबाट डलर ल्याउँदा हामीले त डलर किन्यो हो तर राष्ट्र बैंकले बेच्या हो त्यो डलर हामीलाई नेपाली पैसा मागेर याद गर्नु भयो राष्ट्र बैंक भएर सोच्नु पर्छ हामीले हामीले किनेको भनेर भएन डलर त राष्ट्र बैंकले हामीलाई बेचिरहेछ त्यतिखेर सेलिङ रेट हुन्छ यो रेट रेट अनुसार मनी एक्सचेन्ज गर्नु पर्छ एक डलरको लागि हामीले एक सय एघार रुपियाँ तिर्नु पर्छ हामीले डलर किनेको भनेर भएन कसले फिक्स गरेको राष्ट्र बैंकले भनेपछि त उसले आफ्नो लागि फिक्स गर्छ नि आफूले बेच्ने कतिमा किन्ने कतिमा सो अब ध्यान दिनुहोस् बाइङ रेट र सेलिङ रेट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि बाइङ रेट भनेको मनी चेन्जरले अथवा राष्ट्र बैंकले तेस्तो रेट फिक्स गर्छ जुन रेट बाट फरेन करेन्सी उले किन्छ फरेन करेन्सी बाइ गर्नको लागि फिक्स गरेको रेट हो र फरेन करेन्सी सेल गर्नलाई फिक्स गरेको रेटलाई चाहिँ हामी सेलिङ रेट भन्छौ र क्लियरली तपाईले सधैं याद गर्नुहोस् बाइङ रेट जहिले पनि बाइङ जहिले पनि के हुन्छ कम हुन्छ सेलिङ रेट जहिले पनि के हुन्छ बढी हुन्छ यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा है तपाईँलाई क्वेशनमा कहिले कहीँ रेस्पेक्टिभली भनेर दिन्छ या त कसैलाई कति बेला चाहिँ तपाईँले आफै चिन्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्ला त्यतिखेर याद गर्नुहोस् थोरै भनेको जहिले पनि बाइङ रेट धेरै भनेको सेलिङ रेट किन भन्दा मनी चेन्जरले घाटाको बिजनेस गर्दैन जब यो बाइङ र सेलिङ बिचको ग्याप हुन्छ नि डिफरेन्स हुन्छ नि जतिमा डलर किन्यो अथवा डलरको एक्जाम्पल दिएर छु म जतिमा डलर किन्यो र जतिमा बेच्यो त्यो बिचको डिफरेन्स भनेको प्रफिट हो सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस गर्यो भने प्रफिट आउँछ यदि सेलिङ प्राइस धेर भएन भने प्रफिट हुँदैन प्रफिट नभएपछि चल्दैन बिजनेस है र यो जुन प्रफिट आउँछ नि यही प्रफिटले यही बाइङ रेट र सेलिङ रेटले त्यो अफिस धान्ने उनीहरूको सस्ता धान्ने मनी चेन्जर मात्र अरूको त अरू अरू पनि पैसा आउने ठाउँ होला होइन तर मनी चेन्ज गरे बापत त त्यो मनी चेन्ज गर्दाखेरि जति लगानी हुन्छ त्यो मनी चेन्ज गर्नलाई स्टाफ राख्नु पर्ला के होला त्यो खर्च त उठाउनु पर्यो नि त यही कामबाट जे काम गरेछ त्यही कामबाट उठाउनु पर्यो नि खर्च हो त्यसको लागि चाहिँ यो ग्याप हुँदो रहेछ तपाईँले याद गर्नु होला किन बाइङ रेट र सेलिङ रेटमा डिफरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रफिट चाहिन्छ यो प्रफिट भएपछि बल्ल यहाँनिर इन्भल्भ भएको मेन पावरदेखि लिएर त्यो कामको एडभान्टेजको रूपमा आफूलाई सर्टेन अर्न गर्नुपर्यो हो त्यो यहाँबाट आउँछ ओके यो भयो बेसिक कुरा अब यसको डेफिनेसन पनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ सो डेफिनेसन लेखौँ है त हेर्नुहोस् त बाइङ रेट के रहेछ द एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन्ड बाई एनआरबी अर मनी चेन्जर फर बाइङ फरेन करेन्सी हामी नेपाली स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा मैले एनआरबी लेखिदिएँ नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर तर बाइङ रेट सेलिङ रेट नेपालमा मात्र हुने चाहिँ होइन सो यो लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन मनी चेन्जर भनेपछि जसले साट्छ त्यसले फिक्स गर्छ त्यो किसिमले हिसाब गरे पनि हुन्छ है ओके त्यसै गरेर एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन्ड बाई एनआरबी अर मनी चेन्जर फर सेलिङ फरेन करेन्सी विथ नेपाली करेन्सी एनआरबीको केसमा होइन अर्थात विथ ओन करेन्सी अर्थात विथ द करेन्सी अफ द्याट कन्ट्री थप्न सक्नुहुन्छ आफ्नो करेन्सी आफ्नो कन्ट्रीबाट फिक्स गरेको रेट होइन त्यसरी तपाईँले चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ ओके जहिले अब यसको एउटा त यो भइहाल्यो अर्को डिफ्रेन्स के हुन सक्छ डिफ्रेन्स बिटवि नै तपाईँले लेख्नु पर्यो भने नि के हुन सक्ने रहेछ त अर्को भन्दा अभियसली बाइङ रेट इज अलवेज लेस द्यान सेलिङ रेट सेलिङ रेट इज अलवेज ग्रेटर द्यान बाइङ रेट भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई एक्चुअली कपी गर्नुहोस् तपाईँले नेक्स्ट हेर्नुहोस् त डिभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यालुएसन अफ करेन्सी मेन पहिले यो टपिकहरूलाई थोरै परिचय गरौँ इन्ट्रोडक्सन गरौँ अघि मैले लेखेको टपिकहरूलाई त्यसपछि त्यहाँ प्रब्लम पनि त्यो रिलेटेड म गराउँछु तपाईँहरूलाई है डिभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यालुएसन अफ करेन्सी डिभ्यालुएसन भनेको मूल्य घट्नु के है मूल्य घट्नु कुरो बुझ्नुभयो नि नेपाली ह्यान्ड राइटिङ अलि रमाइलो खालको छ है मेरो मूल्य घट्नु त्यसपछि रिभ्यालुएसन भनेको चाहिँ के रहेछ मूल्य बढ्नु है ओके हेर्नुहोस् है त डिभ्यालुएसन भनेको मूल्य घट्नु रिभ्यालुएसन भनेको मूल्य बढ्नु अब यसको मतलब के हो करेन्सी डिभ्यालुएटेड करेन्सी रिभ्यालुएटेड यहाँ हेर्नुहोस् 
For example, dollar one is equals to the aige example din zora amla saji lo ansa rupees hundred ten sa. अब तब मैं लाइक क्वेश्चन ले क्यों आंसर बने नहीं और साथ क्वेश्चन के पूरा अपनी नौ बारों यदि नेपाली करेंसी डिवैल्यूटेड बायो नेपाली करेंसी रिवैल्यूटेड बायो बने तो वो ही मजा ना खेलेंगे आई रिवैल्यूटेड नेपाली एनपीआर इज रिवैल्यूटेड बाय टेन परसेंट बंदियों ला नेपाली करेंसी � डॉलर वन इज इक्वल्स टू एक कैसे नहीं रहना सब री वैल्यू ये टेड माने को क्यों रे वैल्यू बोर्न अरे यो क्यों रे बोर्न मैंने यहाँ लिखी रहती है ना से ओके सुनो सब एक सिंप पैसा छोड़ दो दूसरे रुपये आले तो पहले एक केजी सेव किन्नु बा तो पहले दूसरे रुपये बराबर एक केजी सेव किन्न सेव को मूल्य बढ़ो यहाँ देर सुन के होने वो सौ को मूल्य बढ़ा खेल बनेदी तैं अब तो सौ कि पैसा धे तीर्न पर्च अथवा थोड़े सौ आँच तीन पैसा तीर्न सौ के हो थोड़े आँच फिर एक सुन सौ को मूल्य बढ़ो तैं दुई से रुपया बराबर रुपीस टू हंड्रेड इज इक्वल्स टू वन केजी पाउंड वाई को थियो बने यहाँ दर सुनना सही था अब यो सेव उन्हें यो तक क्यों सेव एप्पल यो क्यों कॉस्ट ये तो पाई रहने वाई को थियो बने एप्पल को वैल्यू बढ़े हो सेव को मूल्य बढ़े हो कॉस्ट को पैसा कोई नहीं यार उनसे इसको सेव को बुलाया होता है इसमें सेव को मूल्य बढ़े हो बने से अब ये ही दो से रुपए में तब पहले सेव देरे पाऊंगे कि थोड़े पाऊंगे थोड़े पाऊंगे उनसे मूल्य बढ़े माँगो बाय वाने से यो तो गॉड सा ये एक केजी बंदा कॉम पाऊंगे उनसे माइनस होने बो सो रीवैल्यूएटेड इसको वैल्यू बढ़े को तो ना बढ़े वाने रा प्लस गॉड इन रेसा मैं क्या करता हूँ गॉड आऊँ सम वो यू करे याद करना उस रुपीस हंड्रेड टेन कोटिले गॉड यू टेन परसेंटले माइनस टेन परसेंट ऑफ वन वन जीरो इसमें टेन परसेंट गॉड यू इस अरी न्यू करेंसी डिटरमाइन करें सा टेन परसेंट ऑफ वन वन जीरो बने तो कोटिया हो सा एनोस अंतिस वैसी यो नया करेंसी रेट आऊँ सा दैट इज डॉलर वन इज इक्वल्स टू तेरी उन सा ही बने रह सही तो पहले था पाऊँ उन सा है यो कोटिया हो तो रही सा नाइनटी नाइन आऊँ सा क्या रे है वन वन टेन को टेन परसेंट इलावेन उन सा हंड्रेड टेन में इलावेन करते नाइनटी नाइन वाइस ये वो डॉलर वन को लागी नाइनटी नाइन रुपीस मात्रा थिरे बाय वो कुछ ही उपरा फिर भी सत्य नहीं पड़े अरे नेपाली करेंसी रीवैल्यूएटेड हों दा अब एक्जेक्टली ये नहीं रे नुस फिर ये वाव एनपीआर इज रेट इज के होने वो डॉलर वन इज इक्वल्स टू रुपीस फेरी अनुस नेपाली करेंसी डिवैल्यूटेड सेव को मूल्य घट यो माने जस्ते डिवैल्यूटेड बने को वैल्यू घटनु बने ऐसा नहीं सो अभी के ये एग्जांपल मत दो यार नुस्ता टू हंड्रेड को रुपीस टू हंड्रेड को वन केजी एप्पल आय रहते हो तो रसेव को मूल्य घट � सस्तो भाइयों मूल्य घाटे वाने को वाने सी सेव अब देरे आऊँ सब वाने सी वन केजी बंदा एक्स्ट्रा आऊँ सब जाए प्लस बॉर्ड सब जाए सो डी वैल्यूएटेड वाने को खास में घाटनु हो वाने सो नहीं आमले तेज को वैल्यू घाटनु तो रा आऊँ ने से केवो देरे बो सो डॉलर वन इज़ इक्वल्स टू नेपाली नेपाली को करेंसी को वैल्यू कुकरा कर देंगे तो नेपाली करेंसी वैल्यू कुकरा कर देंगे वन तो डिवैल्यूटेड रिवैल्यूटेड बने तो नेपाली करेंसी डॉलर ले किन्हीं रह सके ये देखिए रा अरे अब एक से दस आउटियो पहले बने इसको मूल्य घटे नेपाली करेंसी को बने इसे अब क्यों नहीं पता त्यों वंदा � याद कर नो लाई डिवैल्यूटेड प्लस रिवैल्यूटेड माइनस कॉन्फ्यूज ना होना सही था रिवैल्यूएशन वाने को क्या रही थी खास में वैल्यू बॉर्ड नो तो रे आमिकी कर सों गॉड आउट सों डिवैल्यूटेड वाने को वैल्यू गॉड नो तो रे आमिकी कर सों 
प्लस कर सौ कन्फ्यूज न होने वाला क्या प्लस गये भाई क्या मैं क्लियरली मेन्सन कर सकु अब अर्क तजिल जिस को भू डिवेलुएसन या रिवेल्युएसन में क्याकुलेसन कर दिन सीम्पल जिस को भू डिवेलुएसन रिवेल्युएसन में जो डलर यही करेन्सी रेट दियो दी तलर चाह रिवेल्युएटेड भो के भो डलर चाह रिवेल्युएटेड बाई ये पर्सेंट भो डलर में डलर वन रिवेल्युएटेड के हम माइनस कति पर्सेंट अफ सपोज टेन पर्सेंट अफ वन इज इक्वल्स टू चाहिए यो के हाई जतापटी डिवेल्युएसन रिवेल्युएसन भाईपटी घटाने रोड़ने काम करद डिवेल्युएसन में जोड़ने रिवेल्युएसन में घटाने काम करद ओके डिवेल्युएसन रिवेल्युएसन में कन्फ्यूज न हो मैं लगता तब कन्फ्यूज होना फिर भी एकचोटी भू अज के भू भू डिवेल्युएटेड होने को भू घट् भू घटने को सस्त हो सस्त भेर आई जोड़न पे ओके यो भो न्यू करेन्सी रेट डिटरमाइन करने ट्रिक हाई तो अर्थ कंसेप्ट भन है अब इस कमीशन को क्वेश्चन तब अलग कन्फ्यूज होना सकूँ कमीशन भी कहीं जोड़ने कहीं घटाने कर मेन कोईसन तैर आके हेन तब अर्कोचोटी देखिए यो यो सिक सके अर्कोचोटी देखिए इंग्लिश मीडियम में लिख दिन इंग्लिश बुझ्ह क्वेशन कर सकूँ तब लगे मीडियम में तो झन ही सजी हम भाषा में लिख देखे हो जुस कर सकता हेन जे हो यो प्रब्लम तब बिगा कमिशन इन मनी एक्सचेंज मनी एक्सचेंज में कमिशन को जो टू पर्सेंट कमिशन प्राय तस्ते सो होने ये साट्न पे पैसा टू पर्सेंट कमिशन इस छोड़ दिन तब नागरिक तो बनी सकूँ भाषा होगा है पैसा पठाऊँगा आपने सीनियर ने पैसा पठाई देखने भाला कति अथवा था पाने भाग फलना पैसा पठाने थी एक लाख रुपया पठान पे तब को आंत कसा अर्क ठाव वन लाख रुपीज पठान पे तब अर्थात तब कस पठान पे सपोज तब पठान पर्यटने अब ते जिस पठा तो रिशिव करने मं एक लाख रुपया उसको हाथ में लग्न पे तो पठान लगने चार्ज एक्स्ट्रा थपे पठान पर्च ओके तर तब एक लाख रुपया आप लाख रुपया लागत हो जुसुके पास तब ने आपको एक लाख भाग अलग खर्च कर दिन पैसा पठा भूदि तब एक लाख रुपया भि के हो पठान लगने चार्ज सर्विस चार्ज काटि तो सर्विस चार्ज काटे के उ रिशिव करने मैं एक लाख भाग कम रिशिव करने घटो हेन ते कमीशनक जस्त तो होने ये है उसके खाने कमीशन तो अभी सर्विस चार्ज भाई जो तो कमीशन लिखे हो अलग पैसा पठाए बापत कमीशन हो तो कमीशन हेन एकचोटी के एक्स्ट्रा थपियो एक लाख एंसर निल्दे यहाँ कुरो कन्फ्यूज हो पर्देन खास में ये टोटली डिफ्रेंट कुछ हो तर यहाँ जोड़ने घटने तब झुकाई दिन सकता हाई जो एक लाख भाग धेरे आए एंसर कति पैसा जमा चलखल भाई तो भादा खेल एक लाख भाग धेरे आए नगिलो केस में तब एक लाख रिशिव करने पैसा पठाऊ आपू एक्स्ट्रा थप दिन पड़े पड़े न टू पर्सेंट हाई तस्त अब अर्क दोसों केस में के थी तब तो जम्मा एक लाख मात्र खर्च करू उपटी मैं थोड़े पाए पैसा घटो नहीं कहीं घटने कहीं जोड़ने एक्जैक्टली अब याद कर कुरो भाई लिया हेन कति खेरा जोड़ने कति खेरा घटाने क्लियर क्वेश्चन ने के भाषा भाई में तब ये भाई क्लियर हो रुपीज फोर्टी थाउजेंड यहाँ हेन रुपीज फोर्टी थाउजेंड एवं मंसंग कुरो बुझ् रुपीज फोर्टी थाउजेंड छ करेन्सी रेट यो एक्सचेंज रेट तो मैं डलर साट्न डलर लिखो कमीशन रेट टू पर्सेंट कुछ रुपीज फोर्टी थाउजेंड एट मंसंग फोर्टी थाउजेंड पे कर डलर लिंक रो डलर लिंता खेल उसके टू पर्सेंट तीर्न पर्चे ऊसंग कति पैसा आँच कति डलर आने को आने सकता एट कुछ के करने कति सर ऊस चालीस हजार अगि भाई थे एक लाख तबस एक्जैक्टली चालीस हजार साठ दिन हाई साठ दिन चालीस हजार मनी एक्सचेंज कर दिन जो कसरी कर सकूँ तो इस यूनिटरी मेथड में पढ़ू भाषा हाई मनी एक्सचेंज कंसेप्ट यहीं दे प्रब्लम सल्व को भी म यूनिटरी मेथड में तब पढ़ू भाषा भादा खेल जेनेरल सजिलो आइडिया जे कि बन ये जे क्याकुलेट कर लेख्नो में जो यहाँ हेन रुपीज दिया यहाँ पर रुपीज दिया डलर एवं मात्र सो के रुपीज वन वन जेरो इज इक्वल्स टू डलर वन तेसो भाई रुपीज अब इस चेन रूल में गए भी हो रुपीज एक्स इज इक्स टू बनेर चेन रूल को कंसेप्ट में यूनिटरी मेथड में जाना नहीं रुपीज वन इज इक्स टू डलर 
वन बाय वन वन जीरो और रुपीस कती साठ नंबर में चालीस हजार इज़ इक्वल्स टू डॉलर वन बाय वन वन जीरो इनटू फोर्टी थाउजेंड ऐसे रिजाने सब मंसा भाई यहाँ जाते हैं आंसर टू डॉलर एंसर बार है ना चालीस हजार में इतनी डॉलर साठ ना सब हिंसा अब याद करना सही था चालीस हजार पैसा को डॉलर नहीं उस लाइट चाहिए को कि चालीस हजार पैसा ले साढ़े तक अधिक पांच सौ बने हो तेती खेल जोड़ ने रखा रहने पूरा एकदम ध्यान दिन वाला जब मैं मैनचेस्टर में फोर्टी थाउजेंड रुपीस हो तेती साढ़े दे इस हो वाने टू परसेंट कमीशन तीर नू पारे हो टू परसेंट कमीशन यही भीतर वाला तीर ने हो इसमें टू परसेंट माइनस कर दिन उस बाकी मात्रा उल्लेख पाऊं सा प्रोपोज़न वो और को यदि चालीस हजा� Forty thousand को dollar से उसलाय sign सर, that means ये तो question सोच सके, ये वड़ा मान से रामलाल से अमलाल, विदेश घूमना ज़्यादा है सर, और विदेश घूमना ज़्यादा उसलाय चालीस हज़ार नेपाली रुपीस बराबर को US dollar sign सर, US dollar के example दिया सुए, चालीस हज़ार नेपाली बराबर को US dollar sign सर, तो और service charge two percent, that means commission two percent सा बने, उसले कती पैसा तीन ऊपर सौ अथवा कती पैसा लेते हैं कि तीन ऊपर सौ डॉलर तीन ऊपर सौ जब माँ बने खाली को आना सकता है क्या? सो तेजी खेलता है मैंने कती डॉलर साठ ऊपर सौ बने खाली को इसे आना सकता है ना? तेजी खेलता है मैंने क्यों बनु पड़ता? चालीस हजार बराबर को पैसा उसले टाइम सब बनु को मतलब सही चालीस तो अब उसमें का 40 हजार पैसा है सर, साढ़े दस सर, 2 परसेंट कमीशन, 3 पर सर, वैसे 40 हजार बनना चाहिए ना, वो जी में नाम चाहिए, अब क्या करने तक, यही जाती हैं हम सर, तो यहाँ पर 2 परसेंट सही, तो यही ले जा, बाकी माला दे, तो ये इंदर, वो ये दिखे रखे बात है, गॉड ओसो, मतलब लाख सत्ता भाई क्लियर वैसा बनु बोल कौन दिखेर कमीशन घटाऊं ने कौन दिखेर कमीशन जोड़ने कॉन्फ्यूज ना होने से कैफर फर्द है ना दोस्तों जोड़ने के समाहस या घटाने के समाहस पहले चार इस दोस्तों टू परसेंट एक्स्ट्रा कमीशन तीर नू पर सर यो बंदा एक्स्ट्रा तीर नू पर ने आए केस आए बंदे की ये ती बराबर के डॉलर से चाइन्स ओके मतलब लाख सात मैंने यो कॉन्सेप्ट क्लियर बोलो तो एक एग्जांपल क्वेश्चन करो तो ये नुस्खे वाला क्वेश्चन है रो अ फैमिली इज़ गोइंग टू विजिट इंडोनेशिया फॉर देयर फैमिली ट्रिप द फैमिली एस्टिमेटेड टू एक्सचेंज यूएस डॉलर फोर थाउजेंड इन अ बैंक इफ़ द बैंक चार्जेस टू प इलीगल उन सब और उपाय इन सीरेट बाय रमानी चेंज जरूर करता बने थे ना याद साला तो महिला आपकी एक जटी लीगल पूरा करूं राष्ट्र बैंक को पूरा करूं बने थे महिला ही सो राष्ट्र बैंक ले जाती फिक्स कर सकती हो खास में बाइंग रेट सेलिंग रेट आई कुरुपुस नुवा नहीं अब ये समझ आई यो कमीशन � अब तो संग सही बाइंग रेट सेलिंग रेट को डिफरेंस बनी उन्हें को प्रॉफिट के रूप में आता हूँ सने आई ओके अब यहाँ रुसियो क्वेश्चन ले टू परसेंट कमीशन जोड़ने की गॉड ऑन बंदे से मेन कुछ ऐतिहासिक बोलना है यस वैसे तो सॉक की बाय आलें सर यानी सही गोइंग टू विजिट इंडोनेशिया ठीक सब जाऊँ कहीं फर्क Exchanging the money, how much Nepali rupees is required? Yeah, no, sir. Kid, a cute Charazar dollar to only a right sign, sir. Okay, no. Charazar dollar to only a right sign, sir. Sure sign, you titty. They went as an estimated one, eighty horses, I'm the lacks, eh? Yeah, eighty horsola, on eighty or eighty or overall horse of bam, beats my stola. One is happy, Charazar dollar estimate for you nearly. One is over. Pack it two percent percent extra the important the kinetic Charazar dollar sign, lies of the poison sign, sir. To the poison, I like it. चार हजार डॉलर जति उन्हें लग खर्चा चाइन्स हमारे एस्टीमेट करें सन तेज़ को लगे जति एनपीआर नेपाली करेंसी चाइन्स नेपाली रुपीस चाइन्स हो तो तो उन्हें लग तीन नुपर सर कि नेकी डॉलर लेना लाये तीन नुपर पर तेज़ तीन नुपर हो गया ना टू परसेंट एक्स्ट्रा ले पांच सर राष्ट्र बैंक ले है तेज़ वे क्या होता टू परसेंट एक्स्ट्रा उन्हें ले तीर नू पारे के कि ना कि ये ती डॉलर तो उन्हें ला खाल्ती में ही चाहिए उन तो अन्य बाकी टू परसेंट से एक्स्ट्रा तीर दिन नू पारे सो इसमें आज थाप नू पारे बुझ नू बने है तेज़ 
रुपीज वन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव हे अब उन् कति साट्न अब यह मैं यूनिटरी मेथड में करें हाई मन एक्सचेंज में करते लूएस डलर फोर थाउजेंड साट्न उन्नीर है अब मनी एक्सचेंज में यह चेन रूल में फिर कस्तो चेन रूल में याद कर यूएस डलर आए यहाँ रुपीज आए हैं रुपीज ये लेखिं चेन रूल में है ये इस चेन अब यहाँ जे लेखि ये आँ जे आईवटा भाई यहाँ जे आसला ये लेखि इस लेखि हाई कुरो बुझ् पो वे में कर मैं दुटे अगर को यूनिटेर मेथड तब आई सको अब यहाँ डलर वन ये फोर थाउज डाइरेक्ट करें हो फरक पड़े हाई पर्न चाहिए ओके ठीक है तब सजी कर दूँ अप्ठारो कहूँ यूएस डलर वन को आई सको फोर थाउजेंड को सीधे आँस कनाव दिने तब है फोर थाउजेंड इज इक्वल्स टू रुपीज वन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव एक को ये चार हजार को तो अज बढ़ फोर थाउजेंड हो इज इक्वल्स टू कति रुपीज चाहद रहे तो क्याकुलेटर चलाइज वन जीरो सिक्स वन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव इंटू फोर ट्रिपल जीरो इज इक्वल्स टू आँद रहे कति फोर टू सिक्स ट्रिपल जीरो आँद हाई ये उन्नी चाहद चार लाख छब्बीस हजार चाहद रहे चार लाख छब्बीस हजार बराबर ये डलर आँस तर कमीसन कति तीर्न पे टू पर्सेंट हो ते भो तो बट तो बट सट नलेख रेट अफ कमीसन इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू टू पर्सेंट हाई टू पर्सेंट रेट है अब ते नजुक हाई फिर बीए लेख् नहीं यहाँ कंपाउंड इंट्रेस्ट को जो तो पड़ेन होना हाई पर्सेंट ये मात्र ओके अब ते के देयर फर टोटल एनपीआर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू रुपीज फोर टू सिक्स ट्रिपल जेरो ये तो रे उ चाह ये ये बराबर को डलर तो उन्नी चाह एक्स्ट्रा टू पर्सेंट तो छुट्टे तीर्न पर्यटन प्लस टू पर्सेंट अफ यही लेख्स फोर टू सिक्स ट्रिपल जेरो इसी इसी एट कंसेप्ट हो अर्क तब रईल कंसेप्ट सीका दूँ एकचोटी के कर सकता भादा खेल टोटल ये में टू पर्सेंट थप्ने हंड्रेड पर्सेंट अमाउंट ज ये हो इसमें एक्स्ट्रा टू पर्सेंट थप्ने कैं पर्सेंट भाई तो हंड्रेड पर्सेंट में टू पर्सेंट इस डाइरेक्टली रुपीज हंड्रेड पर्सेंट में टू पर्सेंट थपे हंड्रेड टू पर्सेंट अफ थप्ने हो घटने होने तो एक्स्ट्रा तीर्न सर फोर टू सिक्स ट्रिपल जेरो अब यहाँ अल नट मैं डाइरेक्ट कर दिए धीरे डाइरेक्ट गए तब फिर झुक सकूँ पर्सेंट का ठाव में बाई हंड्रेड इंटू फोर टू सिक्स ट्रिपल जेरो दुईटा जेरो गाँव जा गए घूम रुपीज वन जेरो टू इंटू फोर टू सिक्स वन जेरो है एवं जेरो वन जेरो टू ओके कति आए तो भाजा फोर थ्री फोर फाइव टू जेरो फोर थ्री फोर फाइव टू जेरो ये रुपया चाहद रहे उ अब यह तेन तो कन्क्लूजन में लेख दिन अब कन्क्लूजन जसरी नहीं यहाँ लेखी सके पड़ेन ये भाई हाई ओके बुझ्भ कई कुछ जस्त रही कन्फ्यूजन भाई अज इसमें अरुण भी कोईसन अरुण टाइप को कोईसन में कन्फ्यूजन भाई कमेंट कर तैयार को लगी भिडियो बनाने जिम्मा मेरे थैंक यू